ഹലോ മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻ എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് നേരത്തെ വന്നുകൂടെ ഹലോ സോ തന്നെയാണോ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ കേട്ടോ വേണു എല്ലാരും ഇരുന്നു നീ മക്കളും റൂണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വരാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കൂടി വരാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി എല്ലാം നോക്കാം മോനും കൂടി വലിയച്ചന്റെ കൂടെ പോ ഹലോ വേണു ഹലോ ഹലോ വരണം വരണം ആദ്യ ഗംഭീരമായിട്ടാണല്ലോ മകനുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ചിങ്ങ മാസത്തിലെ പത്തം നക്ഷത്രം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്സവമാണ് മിസ്റ്റർ റഘു ഓ മകളുടെ നക്ഷത്രം അത്തമാണല്ലേ എക്സലൻസ് പെണ്ണത്തം പൊന്നത്തം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ചേട്ടത്തിയുടെ നാളും അത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പകർന്ന് തന്നത് ഈ പുണ്യ നക്ഷത്രമാണ് അതെങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ കണക്കെഴുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പതിവ് പോലെ ഞാൻ ബെഞ്ചിന്റെ മോളി ആയിട്ടായിരുന്നു വേണു ലേറ്റായി വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെക്കാൾ മിടുക്കനാണ് വേണു എന്താ ഇന്ന് ലേറ്റായി വരുന്നത് ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും സമയത്തിന് വരാൻ ഒക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ എന്താ പറ്റാത്തത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ വീട്ടിൽ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ ചെയ്യണം ടീച്ചർ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ചേട്ടനേ ഉള്ളൂ ചേട്ടന് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോണം കാപ്പിയും പലഹാരമൊക്കെ ഞാനാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടു ജോലികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ കോടി വന്നാലും ലേറ്റാവുന്നു ടീച്ചർ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീ നേരത്തെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ടീച്ചർ ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ശരി താഴെ നിന്റെ ചേട്ടൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നാ തോന്നുന്നു വേണു വീട്ടു ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരു ചേട്ടത്തി അമ്മ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ചേട്ടനോട് പറയും വീട്ടിലൊരു ചേട്ടത്തിയമ്മ വന്നാൽ വേണനും പഠിക്കാനും കളിക്കാനും ധാരാളം സമയം കിട്ടും സ്കൂളിൽ വരാൻ ലേറ്റ് ആവുകയും ഇല്ല ആ ശരി അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ അമ്പലക്കാവിൽ പോയി ഇത്തിരി പൂ പറിച്ചോട് തരാമോ അത്ര പൂടാനാ ഓ ഇതൊക്കെ വലിയ ഉപകാരം എന്നാലെ മോൻ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാ മതി അമ്മച്ചി വീട്ടിൽ കാണേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഊണ് കഴിക്കാം നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ പായസം പിന്നീട് പോയി കഴിച്ചോളൂ എല്ലാവരും പോയി അത്തപ്പൂടും ഞാൻ പറയാം എന്താ മോനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ മാത്രമേ അത്തപ്പൂന്ന് ഓടുന്നില്ല അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറയും ഒരു വീട് വീടാവണമെങ്കിലേ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വേണം ചേട്ടന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കാം നിനക്കതിന് പ്രായമായില്ല വേണു ഓ അതിന് പ്രായമാണ് അല്ലേ എന്നാ ചേട്ടൻ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേട്ടത്തിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിലോ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ചേട്ടത്തി കൊണ്ടുവരണം അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പം പറ്റില്ല അനിയാ പെണങ്ങാതൊന്ന് ചോറുണ്ണ ചേട്ടന് പെണ്ണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോറും വേണ്ട നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കാം എന്തോ ആലോചിക്കാനോ കണക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കണം വെറും കല്യാണത്തിന് എന്തോ ആലോചിക്കണം വാ 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 അതിന് ചോറില്ല അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമതായി 
കുഞ്ഞ് ആരെ കാണാനാ വന്നേ ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ഇവിടെ ആകെയുള്ള പെൺകുട്ടി എനിക്കൊന്ന് കാണണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ എന്റെ ചേട്ടൻ വിവാഹം കഴിക്കും ആരാ മോനെ നിന്റെ ചേട്ടൻ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഓ ചന്ദ്രന്റെ ആണോ നീ ഇരിക്കും പെണ്ണിനെ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഏ മോളെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രന്റെ അനുജനാ നിന്നെ കാണാനാവന്നിരിക്കുന്നെ നീ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് പെണ്ണ് കാണാനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കാപ്പി കൊണ്ടല്ലേ ചെല്ലാവൂ ചടങ്ങ് തെറ്റിക്കണ്ട ആ ആള് വലിയ ഗൗരവത്തിലായിരുന്നു ഗൗരവം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ഈ വിവാഹം നടക്കൂ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആകാം പിന്നെ സംസാരിക്കണ്ടേ കൊള്ളാം പിന്നെ വേണ്ട സംസാരിക്കണ്ട നീ അവന് മക്കാറാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ കാപ്പി പോലും കുടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ ആ നീ അവിടെയല്ലേ ചെല്ലുന്നത് അവൻ നിന്നെ ശരിപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
ഈ രൂപ എന്തെന്നു ചേച്ചി മനസ്സിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എഴുതിയത് എന്റെ മോനെ ചേച്ചിടെ മോനെ പോയി അത് പൊട്ടി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു റാവു ബഹദൂർ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ നീ പോയി കാണണം അദ്ദേഹം മാസങ്ങളായിട്ട് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവർ പണക്കാരാണ് ചേട്ടാ പണക്കാരുടെ മക്കൾ മിക്കവാറും അഹങ്കാരികളായിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല നല്ലവർ പണക്കാരനുമുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി ചേട്ടത്തിയ പോലെ അല്ലെങ്കിലോ നിന്റെ ചേട്ടത്തിയേക്കാൾ നല്ലവളാണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ വേണ്ട തർക്കിക്കണ്ട നീ ആദ്യം പോയി പെണ്ണിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ബാ കാപ്പ് കുടിക്കാം എനിക്ക് കാപ്പി വേണ്ട കാപ്പ് കുടിക്കടാ നീ ധൃതി വെക്കണ്ട അവളെങ്ങും പോവില്ല നീ റാവു പോയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ പക്ഷേ ഇത്തരം കണ്ണുള്ളവർ തന്റെടികളായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ിമ 
ಮತಿ ಪಾದಶೋಭಿಮಣಿ ಪುರ ವಿರಜಿತ ಆಗ ಗಣ ಗಣರಣಿತ ಮುದಿತ ಮತಿ ನಾಯಕಂತೆ ಮುಖಂ ಅಂಗನೆ ವಿಕಾರಾವೇಶಂ ವರಾನ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಭಿನಯಿಕಪಡೆ ತನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಡುತ್ತ ರಂಗಂ ಬಲಾತ್ಮಕವಾ ಆ ವೀಂಡು ವೀಂಡು ಕದಗಿ ತಟ್ಟುನು ಮುಟ್ಟುನು ಅಮ್ಮ 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 ಎಲ್ಲಾಂಗ್ಲೀಷ್ 
பிடிச்சால் புல் கொடியும் பூக்கும் வாக்குகளால் தேன் புழகள் தீர்க்கும் நீ நோக்கி நின்னால் மாறிலத்திரமேற்கும் குஞ்சிரிச்சால் பூனிலா ஊதிக்கும்
അത് നീ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വീട്ടിൽ വേലക്കാരും ഇല്ലേ ഇവിടെ വീട്ടുകാരാണ് വേലക്കാർ കാപ്പി പോയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലായി എന്റെ അമ്മ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല അതല്ലേ നീ ഈ നിലയിലായത് ഏതല്ലേ അതൊക്കെ സംസാരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാത്രം കേട്ടാ മതി പുറകെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലേ മുടിഞ്ഞ ഒരു വീട് നിന്റെ എന്റെ വീട് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടത്തിയാണ് വേലക്കാരില്ല കാപ്പി വാങ്ങിക്കൂ ഒന്ന് ശാന്തമായി സംസാരിക്കുവേണു പ്രഭേ കുളിക്കാൻ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അവനോടെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റൂ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്താ മുകളിലൊരു ബഹളം എന്താ കാര്യം രാവിലെ ഏഴ് മണിയായിട്ട് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലോ അയ്യോ വലിയ തെറ്റ് തന്നെ എടാ അവിടെ ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ചെറിയ വീട്ടിലെ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് വെറുക്കാതെ ചേട്ടത്തി രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വർഷങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ചേട്ടത്തിയെ പോലെ തന്നെ അവളും വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ നിനക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയും നയവും വേണം നമ്മൾ വളർന്ന ചുറ്റുപാട് വേറെ അവൾ വളർന്ന ചുറ്റുപാട് വേറെ വേണു ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറാണ് പക്ഷേ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരടിമയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചേട്ടത്തി ഇവിടെ അടിമയാണോ നിനക്ക് പറ്റിയ തെറ്റാതാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും നിന്റെ ചേട്ടത്തെ പോലെ ഇരിക്കണമെന്നാ നീ കരുതുന്നത് എങ്കിലല്ലേ ചേട്ടാ കുടുംബം നന്നാവും എല്ലാം നന്നാവും അവളെ സഹായിക്കാതെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരാൻ അല്പ സമയം എടുക്കും നാളെ മുതൽ അത് ചെയ്യണോ ഇത് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ കൽപ്പിച്ച അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് വിഷമം തോന്നും വിഷമം അത് അവൾക്കല്ല എനിക്കാണ് എങ്കിലും ഒരു തല്ലിപ്പൊളി നാടകത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാറ് പോകാമോ അത് ഏതോ ഒരുത്തെ സൂവോ കൂവോ അവന്ന് ഒരു പാട് അങ്ങ് നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സാറിന്റെ നിലയും വിലയും സാറിന് അറിയില്ല കഥകൾ സെമിനാറ് സാംസ്കാരിക കളരി ഇവയ്ക്കൊക്കെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന സാറ് ഇങ്ങനെ തരന്താഴുന്നു അല്ല ഞാൻ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് മനസ്സില്ലാ മതി സാറേ ഞങ്ങളൊരു പ്രാചീന കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു കഥകളി മുതൽ കല്യാണക്കളി വരെയുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സാറിന്റെ സഹായ സേവനം ഉണ്ടാകണം ഒരു ചെറിയ സംഭാവന എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അല്ല അനിതിക്ക് എത്ര മണിക്ക് കാപ്പി വേണമെന്ന് പറയൂ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരാം എനിക്ക് കാപ്പി വേണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു അവതാര്യം ഞാൻ പറയും എല്ലാം ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എല്ലാം ക്ഷമിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളായ നമ്മളാണ് അതൊക്കെ പഴഞ്ച നിയമങ്ങളാണ് എനിക്കങ്ങനെ ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാര്യയുടെ കടമയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് വെറും ഒരു വേലക്കാരിയായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല പ്രഭേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും ചെയ്യേണ്ടി വരും വേണു നല്ലവനാണ് നല്ലവരല്ലാത്ത എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അതുപോലൊരുവനാണ് വേണുമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ആ വിവാഹം എന്ന് വേർപെടുത്തിയിരിക്കും പ്രഭേ ഒരിക്കലും വേർപെടുത്താനാവാത്ത ബന്ധം വയ്ക്കണം വിവാഹം നീയൊന്ന് ശാന്തമായി ആലോചിച്ചു നോക്ക് 
ഈറ്റപ്പുലിയുടെ നേരത്തിൽ ഇനി ചായവും വരട്ടണോ വേണം എന്തോ എപ്പോഴും അല്ല അവിടെ ചേട്ടത്തി ഇരുന്ന് അരി ആട്ടുന്നു ഇവക്ക് ഒന്ന് സഹായിച്ചുകൂടെ ഞാൻ അവളോട് സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഓ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുക ശമ്പളം കൊടുത്ത് വേലക്കാരെ വെക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ തലയിൽ എഴുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ തലയിൽ എഴുത്താ പിഴച്ചു പോയത് നോക്കണ്ട തല്ലിക്കോളൂ അപ്പോഴല്ലേ ചേട്ടത്തിക്ക് സന്തോഷാവൂ പ്രഭേ എന്റെ ഭാര്യ വെറും നിസ്സാരമാണെന്ന് ചേട്ടത്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മടയില്ല എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പഠിപ്പുള്ളവനാണ് വേണു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതിന് തല്ലിയും തൊഴിച്ചുമാണോ കുറവുകൾ മാറ്റുന്നത് തല്ലിനേക്കാൾ ശക്തി സ്നേഹത്തിനുണ്ട് മനസ്സിലായോ നീ എന്തിനാ എപ്പോഴും കറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച വന്ന വീടാണ് ഇവിടെ ദുഃഖം തളങ്ങട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ ചേട്ടത്തി വന്നു ഇത് ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗമായി മാറി നീ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ സ്വർഗമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ഇത് നരകമാണ് നരകം സ്വർഗമാവില്ല നിന്റെ വിവരക്കേട് എന്നും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന സങ്കല്പം ശരിയല്ല ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടത്തിയെ അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും അവർ മതിയായിരുന്നല്ലോ എനിക്കൊരു ഭാര്യ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും എന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാനും എനിക്കൊരു ഭാര്യ ആവശ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പണക്കാരാണ് പക്ഷെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്നുണ്ട് മനോസുഖം നീ വരുന്നവരെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു സാരമില്ല നീ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇന്നോട് വിരോധമില്ല കാരണം നീ വളർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് ഞാനും വളർന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഭാഷയിലായിരിക്കും ഞാനും സംസാരിക്കുന്നത് ശരി നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഇത് നിന്റെ വീടാണെന്നും ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്നും ഒന്നും വിശ്വസിക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് പിന്നെ ഈ കണ്ണുകളിൽ ഒരിക്കലും നന്നായില്ല കോളേജിന് സമയമായി അവർക്ക് വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടന്നാലും ജീവിതം നടന്നാലും ജീവിതം ഭൂമിയിൽ വീതുമി നിൽക്കും വ്യാമോഹം മാനത്ത് പറന്നാലും വാസ്തവം ഭൂമിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ൊരു തൊരു 
ചിത്രങ്ങൾക്കേവലം ജലരേഖയായിരുന്നു കേവലം ജലരേഖയായിരുന്നു വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടന്നാലും ജീവിതം ഭൂമിയിൽ വിതുമ്മി നിൽക്കും വ്യാമോഹം മാനത്ത് പറന്നാലും വാസ്തവം ഭൂമിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് സുന്ദരേശൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എങ്കിലും വേണുവിനും പ്രഭയ്ക്കും തനിച്ചൊരു വീട് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു വീടുണ്ട് ചേട്ടനും അനിയനും ആണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ തനിച്ച് തനിച്ച് താമസിക്കണം അതാണ് നല്ലത് നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സോങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞവനാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ അമ്മയെ പോലെ വളർത്തിയവരാണ് എന്റെ ചേട്ടത്തി എന്റെ ചേട്ടനെയും ചേട്ടത്തെയും പൊരിഞ്ഞ് ഞാൻ എവിടെയും പോവില്ല ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന ആരും ആഗ്രഹിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ശാന്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്നില്ല ആരും എവിടെ ഉണ്ടായാലും എനിക്കൊരു ചുക്കമില്ല ഞാനൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞേക്കാം 
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വിഷങ്ങൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അച്ഛൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം രണ്ടര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വേണുവളി സാധിച്ചച്ച അതെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ നാടകം റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങണ്ടേ ഹീറോയിൻ വത്സല ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സൂച്ചേട്ടൻ ഫോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന കഥകളി മൂപ്പി എന്നെ കൊല്ലും എന്നാ ഞാൻ ഫോയി വിളിച്ചോണ്ടോ എനിക്ക് ഒരുവനെയും ഭയമില്ല നോക്ക് നിന്റെ ഫല് കാണൂല ഇത് ഫൽഗുനന കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്ന റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഒരു തടിയം വേലക്കാരനുണ്ട് രാമൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വത്സലയുടെ അച്ഛനാണെന്ന് തോന്നും എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഫൽഗുനന് പറ്റൂല ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇറക്കും ടെക്നിക്ക് ഇറക്കുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷേ നാടകം അഭിനയിക്കേണ്ട മുഖമാണ് മുഖത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറി പോകരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫോട്ടോ ആ പോയിട്ട് ഫൽഗുണ വയസ്സിന് മൂത്തവരെ ചേട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് കഥകളി മൂഫി എന്ന് അകത്തുണ്ടോ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഭയങ്കര തമാശക്കാരനാണല്ലോ ഗൗരവൊക്കെ മനസ്സിരിക്കാൻ ഒരു സംഗതി വഹിച്ചു തരാം കാഫൂടിക്കാൻ വല്ലതും തരാം അല്ല ചെറുക്ക നിനക്ക് വീട് മാറിപ്പോയി ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല കഥകളി മൂഫി നിന്റെ വീടല്ലയോ ഇത് എനിക്ക് മൂഫി നിന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഒരു സംഗതി തുറന്ന് പറയാ സൂദൃശ്യ കലാവേദിയുടെ നാടകം അടുത്ത ആഴ്ച ഉദ്ഘാടനമാണ് വത്സലയാണ് കഥാനായിക റിഹേഴ്സന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് മൂഫി എന്ന് വരുന്നതിന് മുൻഫ് ഞാൻ വത്സലയും കൊണ്ട് സ്ഥലം വിടാം ഇതിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്താണോ പറയുന്നത് അയ്യോ ഭയങ്കര സ്നേഹമല്ലേ സ്നേഹിച്ചെന്നെ കൊല്ലാതെ ഇരുന്നാ മതി എന്റെ വീട്ടിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ അസൗകര്യങ്ങൾ സഹിച്ച് സന്തോഷത്തോട് കൂടി കഴിയാറുണ്ട് എന്റെ ഒരു സന്തോഷവുമില്ല എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നീ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അനുസരിക്കാം എന്ത് വേണം പറയാം എന്ത് വേണമെന്ന് എന്റെ അമ്മ നിശ്ചയിച്ചോളൂ അമ്മ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് തികച്ചും നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എല്ലാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അമ്മ വായിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഇതുവരെ ചെയ്തത് അങ്ങ് തുടർന്ന് ചെയ്തോണ്ടാൽ മതി പക്ഷേ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇവിടെ വന്ന് കയറി അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണെന്ന് പറയൂ പറയാൻ തന്നെ നാണമാവുന്നു അന്തസ്സുള്ള ഭർത്താവായി കഴിയാനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ കാല് കഴിയ വെള്ളം തീർത്ഥമാണെന്നും പറഞ്ഞ് കുടിക്കുന്ന പെണ്ണാണന്മാരോട് വിശേഷമില്ല നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുന്ന് ചേട്ടാ അവളെ കൊല്ലണം ചേട്ടാ ഞായറാഴ്ചയാണ് എന്റെ നാടൻ കയ്യിൽ കാലാണ് ഇല്ല അച്ഛൻ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു മോനെ അച്ഛൻ ഒരു രൂപ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി നീ എന്റെ അമ്മോണി ചോദിക്കാം അയ്യോ അമ്മ ഒരു കാശും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ അമ്മോട് പറയല്ലേ ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണ് വീടെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ആശ ഓ വയസ്സായ കാലത്തെ ആശയൊന്നും പാടില്ല അല്ല 
നമ്മുടെ മോള് പ്രഫേ പോയി ഒന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആശ വെറും കൈ വീശി എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് വെറും കൈ വീശി ഒന്നും പോകണ്ട ആ വടിയും കൂടി എടുത്തോണ്ട് പോണം വടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ എങ്ങനെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ കാത്ത നൂറ് രൂപയെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തോന്ന് അവർ ചെറ്റകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മോൾ അവിടെ ആയിപ്പോയില്ലേ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ാണ് സത്യം അച്ഛൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അച്ഛൻ നാടകത്തിന് വേണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോയില് മുൻ സീറ്റില് ഒരു സീറ്റ് വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ സാരമില്ല അമ്മയോട് അച്ഛൻ ആസ്പത്രി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാടകം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അമ്മ അച്ഛൻ ആസ്പത്രിയിൽ ആക്കിക്കോളും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അച്ഛൻ ആ മേശ പുറത്ത് വെക്കും പ്രഭേ പ്രഭേ എന്താ വിളിച്ചോ നീ കുളിച്ചോ ഞങ്ങൾ കുളിക്കാത്ത വർഗക്കാര് വൃത്തികെട്ടവര് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എനിക്കെത്തി കുളി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കത്തിച്ചാ മതി ഇന്നെനിക്ക് പൂജാമുറിയിൽ കയറിക്കൂട അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാ അനിയും വരുമ്പോ പറഞ്ഞോ പ്രഭേ പൂജാമുറിയിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിലും വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ടത് വീട്ടമ്മമാരായ നമ്മളാണ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഐശ്വര്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം ആ പൂ ദൈവത്തിന് ചാർത്തിയിട്ട് ബാക്കി തലേ വെച്ചോളൂ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കൂ വേണു വരാറായി ഇനി ഒരുങ്ങാത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ ആണുങ്ങൾ നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചായിരിക്കും വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടുത്തൊരുങ്ങി സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിന്നാൽ അവരാ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും മറക്കും ഇതൊരു ഭാര്യ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭാര്യയാകാൻ എനിക്കറിയില്ല അതിനുള്ള യോഗ്യതയും ഇല്ല കേസ് തീർന്നോ അയ്യോ ലേഡീസിന് മാത്രമേ പ്രവേശനുള്ളൂ കളിക്കാരൻ ലേഡീസാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോണ്ടി ഇവള് നിന്നെ പോലെ അല്ല ഇവക്ക് കഥകളിയാണ് ഇഷ്ടം ഇവള് അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടപ്പോളെ നമുക്ക് നാടകത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മോക്കറിയാമോ നീയും എവളും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാ വിശേഷിച്ച് പൂതലാമോഷം കഥകളി സാറിന്റെ വീര്യമൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇന്നത്തെ പത്രം കണ്ടോ ഇതാ മകൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഇതാ കണ്ടോ സുദൃശ്യ കലാവേദിയുടെ പ്രഥമ ഉപഹാരം മാനസാന്തരം കുമാരി വരുത്തല ഇതിൽ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും കാണും എന്റെ മോള് നിങ്ങളുടെ മോളുമായി ചേർന്ന് കഥകളി കാണാൻ പോയിരിക്കയാ പൂതനാമോക്ഷം മനസ്സിലായോ എന്റെ മോള് അതെ എനിക്കത് മകള് ആകെ കൂടി ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അവൻ നിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന പെൺകുട്ടിയോ ഓ എനിക്ക് എന്നെ അറിയാ സാർ നീ എന്നെ മേലെ വെച്ചോടാ ഞാൻ പോട്ടെ ഫൽഗുന ഹലോ 
അമ്മ ഒരു നാടകം കൊണ്ട് ഏൽക്കൂല അമ്മക്ക് ഒരു സ്ഥിരം നാടകം എഴുതി വാ അച്ഛാ നമുക്ക് പോയി കിടക്കാം ഇനി വല്ലതും പറഞ്ഞ അമ്മ നമ്മൾ ഇവിടെയും കിടത്തൂല സംസാരത്തിന്റെ രീതി ദയവായി എന്നെ പഠിപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെറ്റകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ പലരോട് പറഞ്ഞായി ഞാൻ കേട്ടു ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ഈ നിറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്നും ആന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചില്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബന്ധങ്ങൾ മാനിക്കാതെ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഒരു നന്മയും വന്നിട്ടില്ല ഗുരുത്വവും മര്യാദയും ഒരിക്കലും കൈവിടരുതെന്ന് എന്റെ ചേട്ടത്തി കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് എന്റെ ചെവിക്കകത്ത് മുഴങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ ഒരു മുഖം ഞാനായതുകൊണ്ട് വരും പറച്ചലോട് നിർത്തി എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം 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 പോകണമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പറ്റിയത് വേണ്ട എന്താ ഇത് ദേഷ്യം വന്ന മനുഷ്യ മൃഗമാകുമോ ഏ നീ വിഷമിക്കാതെ ദാ നീ വന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും പറ്റിയത് വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ നീ പറ്റിയെടുത്ത് നടക്കെ ഗർഭിണിയാണ് മര്യാദ 
കാണിക്കുന്നു നീ എന്നും പോണ്ട വാ കുഞ്ഞെ വേണ്ട എനിക്ക് ആരുടെ വക്കാലത്തും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തലതല്ലിച്ചാവും ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു അരവലാത് ചെറുക്കൻ നടപ്പുണ്ട് സു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടാക്കാരൻ അവനെ ഇതിന് അകത്ത് കേറ്റത് വീട് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചോളാം മനസ്സിലായോളാം Thank <laughs> you. 
പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കുഞ്ഞിനെ മുല കൊടുത്ത് താലോലിച്ച് വളർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്കില്ല ആ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കൂ ശരിയാണമ്മേ മോനെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് ശ്രീദേവി ഇനി ഒരു ദിവസം സൗകര്യമായിട്ട് വാ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ ചേച്ചി ഓ നിന്റെ കാപ്പി ഒന്നും നോക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്ന് വന്നിട്ട് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടാണോ പോയത് തട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ ഞാൻ പോകുന്നു പ്രഭേ അല്ലേ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കണം കണ്ടോ മനുഷ്യത്വം മരിച്ചു പോയ ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ നാടകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രംഗത്തിന്റെ കർട്ടൺ ഇപ്പൊ പൊക്കണം എനിക്ക് അഭിനയിക്കണ്ട ധാരാളം കലാകാരന്മാരെ മേലോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമേ നീ വിളിക്കാതെ ഇതാ ഒരു കലാകാരൻ വരുന്നു നീ സ്വീകരിച്ചോഗെല്ലാം മറന്നു പോയില്ല അമ്മേ ഇവളുടെ സാരിയും ബ്ലൗസും അലക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തു കാരണം അതിന് തെറ്റില്ല അമ്മയുടെ സാരിയും ബ്ലൗസും അച്ഛൻ അലക്കി തരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവള് പറയുന്ന അവള് ചെരുപ്പ് തുടച്ചു കൊടുക്കും അവൻ ഭർത്താവായി പോയെങ്കിലും പൗരുഷമുള്ളവനാണ് പൗരുഷം അതുള്ള ഒരാരുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ കേട്ടാ ഇവള് ഭയങ്കരയാണല്ലോടാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു ഈ നാടകക്കാരിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടാന്ന് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പൊക്കോ എനിക്കേത് വീട് എന്റെ വീട് ഇതാണ് ഗർഭമായപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുടെ അന്തസ്സോട് ജീവിക്കും ആഹാ അങ്ങനെ നീ ഇവിടെ ജീവിക്കില്ല എടാ സുന്ദര ഈ ക്ഷണം ഇവിടെ ഇവിടെ നടത്തിയിറക്കാം ഇവള് ഇപ്പൊ ഈട്ടി ഇപ്പൊ എടുത്ത അമ്മയെ തന്നെ എടി നീ എന്നെ തല്ലോ എന്നാലും സാധനമല്ല അമ്മ പറ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എടാ സ്വന്തം ഭാര്യ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ വയ്യാത്ത നീ ഒരു ഭർത്താവാണോടാ ഇതേ ചോദ്യം അച്ഛനോട് പലരും ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ കേട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് ജീവനോടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ട് ഈ രാക്ഷസി ഞാൻ അടിച്ചു പുറത്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ പറ അവള് കേൾക്കും എന്റെ പേര് കാർത്യാനിപ്പിക്കല്ലേ തരണേ ഇവിടുത്തെ ജോലികൾ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ വേണു 
ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കൂ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ചേട്ടത്തി ഞാൻ പ്രഭയും കുഞ്ഞിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചേട്ടത്തി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരച്ഛനും മനസ്സ് വരില്ല എന്റെ മനസ്സ് നിമിഷം തോന്നും നേരുകയാണ് അത് ചേട്ടത്തിക്കോ ചേട്ടനോ അറിയില്ല പിന്നെ പണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഉടൻ നീ മണിയോട് അയക്കണം ഞാൻ ഉടൻ കമ്പി അടിച്ചേക്കാം അയ്യോ അങ്ങനല്ല നിനക്ക് പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉടനെ കമ്പി അടിക്കാം പണം അവിടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാം ശരിയായ ഓ എല്ലാ നിന്നെ പറഞ്ഞ അയക്കുന്ന വിവരം ഇവിടെ ആരോടും പറയരുത് നിനക്ക് പകരം നിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തനും വെക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചോറ് റെഡിയല്ലേ മൂന്ന് പാത്രത്തിലായിട്ട് ചോറ് വിളമ്പ് മൂന്ന് പാത്രത്തിലോ അമ്മയ്ക്ക് പ്രഭയ്ക്ക് എനിക്ക് നീ പിന്നെ ഉണ്ടാ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ നാടകത്തിന്റെ രംഗം നമ്പർ ടു ഉപ്പസി ഉപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വാ ആ ഉപ്പ് മുഴുവൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് തട്ടും മുഴുവൻ തട്ടും കുപ്പി കാര്യമാകട്ടെ അയാ നമ്മുടെ നാടകത്തിന്റെ മൂന്നാം രംഗം മുളക് മുളക് എടുത്തോണ്ട് വാ മുളക് ആ ആ സാമ്പാറിന് ഒരു പാത്രത്തിന് മുഴുവൻ പത്ത് സാമ്പാറിന് അതും കാര്യമാകട്ടെ ശരിക്കുന്നില്ല 
ചേട്ടത്തി കഥ തുറക്കണം ചേട്ടത്തി ചേട്ടത്തി കഥ തുറക്കണം ചേട്ടത്തി 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 ഒരല്പം തായ കാണി എന്റെ മോനൊന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ വേണ്ട എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട പറയാന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവനോട് പറഞ്ഞേക്കും നീ എന്താ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചോണ്ടോ പനി അല്പം കൂടുതലാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് എഴുത്ത്
ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിയാൻ സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു 